আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল 508 অঙ্ক আছে তো আমরা সবগুলা ম্যাথটি একদম ডিটেইলস সমাধান করে দেব এর আগে আমরা অলরেডি আপনাদেরকে দেখা গেছে যে 440টা ম্যাথ করে ফেলছি তো আপনারা অবশ্যই আগের ম্যাথগুলো কমন মানে দেখবেন ভালো করে আর অবশ্যই দেখবেন কারণ এই 508টা ম্যাথ যদি আপনি ভালোভাবে করতে পারেন বুঝে বুঝে তাহলে যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় আপনি এখান থেকে দেখা যাবে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট বা আমাদের বইটা প্রকাশ হওয়ার পরে যতগুলো এক্সাম হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে অধিকাংশ পরীক্ষায় নাইনটি পার্সেন্ট উপরে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়ছে তো আপনারা যে কমন পড়ছে অনেক হয়তো বিলিভ করতে নাও পারেন যে পাঁচশো আটটা থেকে কীভাবে কমন পড়ে আপনি আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের বই প্রকাশ হওয়ার পর যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার প্রশ্ন আমাদের বইয়ের পেজ নম্বর প্রশ্ন নম্বর সহ উল্লেখ করে দেওয়া আছে আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন আমাদের বইয়ের প্রত্যেকটা ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তো আমরা এখন করব যে চারশো একচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা যেটা বলা আছে দেখেন যে পি কিউ আর এস সামুদ্রিকের কোন পি একশো ডিগ্রি হলে তাহলে কিউ কোন এর মান কত এখানে একটা সামান্ত্রিক আমাদের একটা ই দেওয়া আছে এরকম যে আমরা একটা সামান্ত্রিক যদি ড্র করি পি চিত্রটা এদিক থেকে করলে মনে হয় ভালো হয় আর এস বা এদিক থেকে আসলে একই হবে তো দেখেন পি কিউ আর সামান্ত্রিক পি কোন সমান একশো ডিগ্রি এই কোনটা দেওয়া আছে একশো ডিগ্রি হলে আমাদের বলছে কিউ কোনের মান কত সামান্ত্রিক ক্ষেত্রে দুইভাবে আমরা এটা করতে পারি সামান্ত্রিকের ক্ষেত্রে পরপর দুইটা কোনের সময় একশো আশি ডিগ্রি এখন পি কিউ পি প্লাস কিউ কোন একশো আশি ডিগ্রি হবে সেমভাবে আপনি যদি বলেন কিউ প্লাস আর কোন তাও একশো আশি ডিগ্রি আর প্লাস এস কোন তারপরেও একশো আশি ডিগ্রি হবে আর একটা যেটা আছে দেখেন যে এস প্লাস আর বা পি প্লাস এস কোন একশো আশি ডিগ্রি তার মানে আমরা কি পেলাম সামান্ত্রিকের ক্ষেত্রে যে পরপর যে কোনো দুইটা কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাই যদি হয় তাহলে পি প্লাস কিউ এটার মান একশো ডিগ্রি কিন্তু আমাদের এই পি কোনের মান দেওয়া আছে একশো তাহলে একশো প্লাস কিউ সমান একশো আশি ডিগ্রি শুধু সামান্তরের ক্ষেত্রে এটা তাহলে আমাদের কিউ সমান কত হবে দেখেন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এই একশো ডিগ্রি মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে এইট ডিগ্রি হয়ে গেছে তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এটা এইট ডিগ্রি আরেকটা সহজভাবে করা যায় আরেকটা সিস্টেম আছে এখানে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বিপরীত মানে কর্ণদের বিপরীত কোনগুলো সমান পি কোন পি কোনের সমান হবে কিউ এই আর কোন মানে এই বিপরীত কোন তো এটা একশো ডিগ্রি হবে এটা যদি একশো ডিগ্রি হয় এটাও একশো ডিগ্রি তার মানে এই দুইটা মিলা পেয়ে গেলাম আমরা কত দুইশো ডিগ্রি আবার আমরা জানি চতুর্ভুজ সামান্তরিকের চার কোনের সমষ্টি কত ডিগ্রি এই কোন আর এই কোন কত ডিগ্রি হবে আমরা জানি চতুর্ভুজ সামান্তরিকের চার কোনের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি সম্পূর্ণটা সমস্যা তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে আপনি যদি দুইশো ডিগ্রি দিন তাহলে কিন্তু আমাদের থাকছে একশো ষাট ডিগ্রি সরি একশো ষাট ডিগ্রি থাকতেছে এখন আসেন একশো ষাট ডিগ্রি কিন্তু আমরা জানি কিউ কোন আর আর কোন এস কোন পরস্পর সমান এটা আর এটা পরস্পর সমান কারণ কর্ণদের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সমান যদি সমান হয় একশো ষাট ডিগ্রি দুই ভাগ করে দিলে আমরা এইটটি ডিগ্রি পেলাম যেভাবে করেন সেই অঙ্ক দুইভাবেই করা যায় এরপর হচ্ছে দেখেন বলা আছে যে রম্বাসের ক্ষেত্র পর কত রম্বাসের ক্ষেত্রে পরে সত্য হাফ ইন্টু কর্ণদের গুণফল এটা পরীক্ষা আসে আমরা দেখবো আমরা এখন রম্বাসের ক্ষেত্রফল দিয়ে একটা অঙ্ক বলবো দেখেন রম্বাসের ক্ষেত্রফল দিয়ে অঙ্কটা করবো এখানে বলা আছে আমাদের দেখেন যে একটি রম্বাসের কর্ণদয় যথাক্রমে এত এত দেওয়া আছে রম্বাসের ক্ষেত্রফল কত তো রম্বাসের ক্ষেত্রে পরে সূত্র কি বলো আমরা হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তো কর্ণদয়ের গুণফলের মধ্যে একটা ফাইভ আর একটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটা তো আমরা একটু যদি গুণ করি দেখেন একটা ফাইভ আর একটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো হাফ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় তো পাঁচ দ্বারা যদি গুণ করেন আমরা করব পাঁচ পাঁচ পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে গুণ ডেটে গুণ করবেন গুণ করার পরে একবার পর দশমিক দিয়ে দিবেন পাঁচ পাঁচ পঁচিশের পাঁচ হাত থাকে দুই বিশ বাইশ একবার পরে দশমিক দিয়ে দিলাম এটাকে আবার আপনাকে কয় দ্বারা ভাগ করতে হবে হাফ দ্বারা আপনারা ভাগ করার সহজ সিস্টেম দেখেন আমরা এইটাকে যদি ভাগ করি ডিগ হয়ে যাবে কত যেমন পয়েন্ট ফাইভকে যদি ভাগ করি ফাইভ মানে ফাইভ জিরো এর হয়ে যাবে টু ফাইভ আর এখানে এগারো দেখেন বাইশ আপনার ভাগ করলে আপনার ডিগ ভাগ করবেন সমস্যা নেই এটা অ্যান্সার হবে ক্ষেত্র পর যেটা বলছিল হাফ ইন্টু কর্ণদের কুণ্ঠল এটাতে চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে সংখ্যা বাট এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় পাবেন পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে বলা আছে এ বি সিটি রম বসে কর্ণদের পরস্পর অবিন্দ সেট করে ত্রিভুজ বি ও সি হবে সেটা আছে আমরা যদি কিছু যদি একটু চিত্রর মাধ্যমে দেখি যে এ বি সি ডি রম্বসের আমাদের রম্বস ড্র
কর্ণদ্বয় পরস্পর অবৈধ ছেদ করে ত্রিভুজ বি ও সি দেখেন বি ও সি এটা কত তো কেমন হচ্ছে দেখেন তো কারণ এটা হবে কি ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ কেন হবে দেখেন রম্বসে কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান না যখন অবৈধ ছেদ করছে এই বাহুটা ছোট হয়ে গেছে আবার এই বাহুটা বড় হয়ে গেছে আবার এই বাহুটা আরেক রকম হয়েছে মানে এটা মনে রাখেন যে রম্বসে কর্ণদ্বয় যে বিন্দু ছেদ করে ওইখান থেকে যদি এই যে বাহু শীর্ষ বিন্দুগুলো আছে এখানে কোনো কোন উৎপন্ন করে কোনো তাহলে ওইটা হবে কি বিষম বাহু ত্রিভুজ যার কোনগুলো সমান নয় এখানে আমাদের তাই বলা আছে যে বিষম বাহু ত্রিভুজ কারণ রম্বসে কর্ণদ্বয় অসমান এই জন্য এটা হবে কি বিষম বাহু ত্রিভুজ এরপর যে অঙ্কটা দেখেন যে এ বি সি ডি রম্বসের কোন এ সমান সিক্সটি ডিগ্রি হলে ডি কোন কত আমরা আগের মতোই একটা রম্বস ড্র করবো এই ধরনের কিন্তু মুখস্থ করার দরকার নেই জাস্ট আপনার ভিডিওটা ভালো করে দেখেন সমস্যা দেখবেন রম্বস যার প্রত্যেকটা বাহু সমান কোনগুলো সমকোণ নয় তাহলে এ ডি সি ডি একটা রম্বস আমাদের বলছে যার এ কোন সমান সিক্সটি ডিগ্রি হলে ডি কোন কত এই কোন কত রম্বসের পর পর দুইটা কোনের সমষ্টি রম্বস সামান্তরিক এর ক্ষেত্রে একই অবস্থা পর পর যে কোনো দুইটা কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি এ প্লাস ডি সমান একশো আশি ডিগ্রি তারপর আপনি বলতে পারেন ডি প্লাস সি সমান একশো আশি ডিগ্রি হবে এরকম প্রত্যেকটাই বি প্লাস সি পর পর দুইটা কোন নিলে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি একটা আছে এ প্লাস বি পর পর নিতে হবে এটার পর এটা এটার পর এটা তাহলে দেখেন এটা যদি এ প্লাস ডি আমাদের এটা চাইছে তা আমরা জানি এ প্লাস ডি সমান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এ কোনের মান জানি সিক্সটি ডিগ্রি আগের অঙ্কটার মতোই তাহলে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ডি ইকুয়াল একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি সমান হতেছে দেখেন একশো ডিগ্রি আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে এই কোনটার পরিমাণ হবে কত একশো ডিগ্রি যেটা আমাদের বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে দেখেন ব্যাখ্যা সহকারে একদম ডিটেল সহকারে দেওয়া আছে এই জন্য বলবো যে আমাদের বইয়ের পাঁচশো আটটা ম্যাথ যদি কেউ আমাদের ভিডিওগুলো দেখে বুঝে বুঝে করতে পারে তার অ্যাটলিস্ট আমি এটা বলতে পারবো যে গণিতে প্রবলেম থাকবে না আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি রেগুলার দেখে কেউ তিন মাস আর আমাদের বইটা যদি কেউ ফলো করে তাহলে সে কোনো চাকরি পরীক্ষা বিশটা ম্যাথ আসলে বারো থেকে পনেরোটা বা চোদ্দ থেকে পনেরোটা ইজিভাবে করে আসতে হবে কারণ অধিকাংশ অঙ্কই এই নিয়মগুলোই আসে জাস্ট যুগ বেগ গুণ বা এটা যার যার ব্যাপার বাট এর বাহিরে আসলে কোনো অঙ্ক নেই এরপর একটা থিওরি আছে যে ত্রিভুজের বরকেন্দ্র প্রত্যেক মধ্যমাকে কোন অনুপাতে বিভক্ত করে ত্রিভুজের বরকেন্দ্র প্রত্যেক মধ্যমাকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করে এখন মুখস্থ রাখেন এটা থিওরি তখন বরকেন্দ্র কি এটা আমি দেখিয়ে দিই এটা ত্রিভুজ যদি হয় এটা মনে করেন এখানে মিলিত হলো মানে এই শিশু বিন্দু থেকে এটার উপর লম্ব এই শিশু বিন্দু থেকে এটার উপর লম্ব এই শিশু বিন্দু থেকে এটার উপর লম্ব এ বি সি যদি একটা মেয়ে দিন এটা যদি অনুবিন্দি ও এটা দিলাম ডি নাম দিলাম তাহলে এখানে এই যে এই এ ডি যে বিন্দুতে মিলিত হলো এই তিনটা এটা হচ্ছে বরকেন্দ্র ওটা হচ্ছে বরকেন্দ্র এখন বলতেছে এটা কত অনুপাত ভাগ হলো এ ডি এ ডি এই এ ও সমান কত আর ও ডি সমান কত এটা দ্রুত কত এই এ ও হবে টু ইস টু আর ও ডি হবে ওয়ান টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে একটু মনে রাখেন তাহলে মনে রাখার চেষ্টা করেন এই যে জেনে রাখা ভালো এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি মাত্র স্পর্শ অঙ্কন করা যায় বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি মাত্র खुब इम्पर्टेंट किस तथ्य व्याख्या कर प्रत्येक कथा प्रथम बृत्तर को स्पर्श देखा जाए बृत्तर को मात्र स्पर्श देखा जाए मन थे वृत्त এটা যে কোনো একটা স্পর্শক মানে কি এটাকে টাচ করে চলে যাবে কোন একটা বিন্দুকে সাপোজ মনে করেন এটাই এইখানে এটা নাম দিলাম আমরা এই বিন্দুকে টাচ করে চলে যাবে কোন একটা রেখা ভিতরে যাবে না বা টাচ করে চলে যাবে এরকম আপনি দেখেন বললে একটাই আপনি যদি দুই দুই জায়গায় টাচ করতে চান তাহলে এটা দেখেন স্পর্শক হবে না তাহলে এটা সেদক হয়ে যাবে এরকম যদি ঢুকে যায় তাহলে সেদক হয়ে যাবে তার মানে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটা মাত্র স্পর্শক যেখানে যে স্পর্শ করলো এটাকে বলা হয় স্পর্শক তাহলে আমরা দেখলাম বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটা মাত্র স্পর্শক আঁকা যায় এরপরে যেটা বলা আছে দেখেন যে অর্ধবিধ্বস্ত কোন এক সমকোণ আমি এটা দেখাবো যে অর্ধবিধ্বস্ত কোনটা সাপোজ এটা একটা বৃত্ত এই বৃত্তটাকে অর্ধকে বা সমান ভাগে ভাগ করে ফেললাম এর মানে কেন্দ্র কেন্দ্র ওকে তো এখান থেকে আমরা যদি কোনো কোন আঁকাই দুইটা এই এই যেটা কোনো যদি আমরা কোন আঁকাই যে দিকেই আঁকাই এই যে যে কোনটা হবে এটা হবে এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি অথবা আমরা এইভাবে না আঁকাই যদি এইভাবে যদি আঁকাতাম দেখেন 
বৃত্তের অর্ধেকের উপরে মানে কেন্দ্র বড় বড় দিকের উপরে দিয়ে চাপ নিয়ে এটা চাপ বলা হয় এই চাপের উপরে যদি কোন মানে যে কোনো ভাবে আপনি যদি এভাবে যদি আঁকাতেন এভাবে তারপরে ওইটা এক সমকোণ হবে সব সময় এরপর বলা আছে দেখেন বৃত্তের একই চাপের উপর কেন দস্তকোণ বিত্তস্তকোণের দ্বিগুণ একে চাপের উপর কেন দস্তকোণ বিত্তস্তকোণের দ্বিগুণ এটা আমরা রাখাবো দেখেন একটা বৃত্ত নিলাম সমান একটা চাপ নিলাম এখান থেকে যে কোনো পরিমাণ বৃত্তের একই চাপের উপর এটা কেন্দ্র তো এখান থেকে যদি আমরা বৃত্তের উপর প্রথমে একটা কোন আঁকেলাম বিত্তস্ত কোন এটাকে বলা হয় এই যে এ এটা হচ্ছে বিত্তস্ত কোন এটা অনেকে বোঝে না বিত্তস্ত কোন আর এই কেন্দ্র উপরে যে আঁকেলাম এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্ত কোন এটা দিলাম বি এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্ত এখন আমাদের যে যে এই যে যে এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্ত কোন এইটা ওইটা হচ্ছে কার এ এর দ্বিগুণ বি হচ্ছে द्विगुण मनोज सहकारे देखें अर्धेक एर द्विगुण ये कथा मन रखी हो जाए कथा मन आरलेखित नूप तीन टी बिंदु दिए एक मात्र वित्त आका जाए मन अर्धवित्त कर लर्धे मान परिधि कत डिग्री नाइन डिग्री एक समकोण कथा प्रथम बुजली अंक पारा जाए सूत्र हमते अवश्य टू पाई पाईर मान दर है मन रख बृत्तर क्षेत्र पायर मान इन बस कल टू इंटू ब चौदह तो आज के मत कथा रेगुलर प्रत्येक निबंधन प्राइमरि मंत्रालय जब 
তো আসলে এই গ্রাস জবের জন্য এত বেশি পড়তে হয় না বিশেষ এর জন্য একদম মানে ছোট খাটো ছোট খাটো যত যা আছে সব পড়তে হয় একদম গভীর থেকে বাট এগুলাতে দেখা যাচ্ছে ভাষা ভাষা যেগুলো আসে কিন্তু আমরা সিলেবাস বুঝি না আসলে কি আসতেছে বা কি পড়তে হবে তো আমরা দেখা যায় এলোমের ভাবে পড়াশুটি করি সিলেবাস না বুঝে তো দেখা গেলো যে আমাদের টাইম চলে যায় বা আমরা কি দেখি যে আসলে কোশ্চেন গুলো কমন কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে মনে হয় যায় না এটা তো আমি পড়িনি মানে পড়ছিলাম মন নেই আসলে কি হিউজ পরিমাণ তথ্য আপনি শ্লোকি দ্বিতীয় সবার তো টার্গেট বিশেষ থাকে না অধিকাংশ শ্রেণীর টার্গেট থাকে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী নিবন্ধন প্রাইমারি বা মন্ত্রণালয়ের জব তো অনেক ভালো নবম গ্রেডের আছে দশম গ্রেডের আছে এইট গ্রেডের ওখানে ফার্স্ট ক্লাস জব আছে সেকেন্ড ক্লাস আছে তো এগুলোতে দেখা যাবে আমাদের এই বইগুলো থেকে মোটামুটি আপনি যদি একশোটা কোয়েশন থাকে এতটুকু আমি সুবিধা করে থাকি যে এইটিটা কমন পাবেন আমাদের জব ম্যাথ যেটা আছে ওটা তো আসি জব ম্যাথ যেটা করে এই চারটা বইকে যদি নিয়ে ভালোভাবে পড়তে পারে তাহলে হয়ে যাবে কারণ আমাদের দেখেন এই জব ডাইজের যেটা এটাতে বাংলা তারপরে বাংলার পরে হইতেছে বিজ্ঞান কম্পিউটার আর সাধারণ জ্ঞান মানে সবগুলা বিষয় পাবেন আপনি ম্যাথ আর ইংলিশ বাদে সবগুলা কোয়েশ্চেনে আপনি জব ডাইজেস্টে পাবেন আর জব ডাইজেস্ট এমনভাবে করা হয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী খুব শর্ট আপনি দেখা গেছে সাজেশন ভিত্তিক কিন্তু প্রত্যেকটা বই আপনি আমাদের এই বইটা যদি পড়েন তাহলে দেখা যাবে মনে করেন সাধারণ জ্ঞান সব কিছু মিলিয়ে আপনার পঞ্চাশ যদি মার্ক আসে সবকিছু মিলে যদি একশো মার্কের মধ্যে পঞ্চাশ আসে আপনি এতটুকু আমি শিউরিতে বলে দিব আপনি চল্লিশের উপরে এই পঞ্চাশের মধ্যে চল্লিশের উপর কমন পাবেন শুধু এই জব ডাইজেস্ট বইটা পড়লেন তো ভালো থাকবেন সবাইকে আরেকটা কথা বলে দিই যারা আমাদের যে জব ম্যাথের জন্য বা ওই এই বইগুলো পনেরো ষোলো তারিখের পর ফোন দিলে বা আপনার এলাকার লাইব্রেরিতে জানলে আপনি পেয়ে যাবেন তারপরেও যারা যে আমাদের জব ম্যাথরা নিতে চাচ্ছেন এখন জিরো এই নম্বর কল করলে আপনার বই পাঠিয়ে দিবেন আমাদের এজেন্ট জন্মভুক্ত হাউস মিরপুর দশ বিশ্বস্ত লাইব্রেরির কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আর ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ